ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಎಮ್ ಎಸ್ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ವರ್ಡ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಾವು ಇಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ದಿನಾಂಕ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಜೂನ್ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತರ ಪ್ರಚಲಿತ ಘಟನೆಗಳ ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳನ್ನು ಚರ್ಚಿಸೋಣ ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಕೊನೆವರೆಗೂ ನೋಡಿ ಮತ್ತು ಕೊನೆಗೆ ಕೇಳುವ ಎರಡು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಮರೆಯದೆ ನಿಮ್ಮ ಆನ್ಸರ್ನ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಲೈಕ್ ಆದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಶೇರ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ನಮಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ನೀವು ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ಮತ್ತು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಬೆಲ್ಲೈಕನ್ ಅನ್ನು ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಸದಾ ನೋಟಿಫೈ ಆಗಿರಿ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಬನ್ನಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇಂದಿನ ವಿಡಿಯೋನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ ನಮ್ಮ ಮೊದಲನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ಎಫ್ ಎಒ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಕೋವಿಡ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಫೆಬ್ರವರಿ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತರಿಂದ ಎಷ್ಟು ಜನರು ತೀವ್ರ ಆಹಾರ ಭದ್ರತೆಗೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದಾರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆಪ್ಷನ್ ಫೋರ್ ನಲವತ್ತೈದು ಮಿಲಿಯನ್ ಈ ಒಂದು ನಲವತ್ತೈದು ಮಿಲಿಯನ್ ಜನರು ಈ ಒಂದು ಇತ್ತೀಚಿನ ಎಫ್ ಎಒ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಕೋವಿಡ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಆಹಾರ ಭದ್ರತೆಗೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಫ್ ಎಒ ಅಂದರೆ ಫುಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಆರ್ಗನೈಜೇಷನ್ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಹೋದಾದರೆ ಜೂನ್ ಹದಿನಾರು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತರಂದು ಈ ಒಂದು ಇಟಲಿ ಮೂಲದ ಆಹಾರ ಮತ್ತು ಕೃಷಿ ಸಂಸ್ಥೆಯಾದ ಒಂದು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ನೀತಿ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಆಹಾರ ಭದ್ರತೆ ಮತ್ತು ಪೋಷಣೆಯ ಮೇಲೆ ಕೋವಿಡ್ ನೈನ್ಟೀನರ ಪರಿಣಾಮ ಎಂಬ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಸುಮಾರು ನಲವತ್ತೈದು ದಶಲಕ್ಷ ಜನರು ಫೆಬ್ರವರಿ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತು ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ತೀವ್ರ ಆಹಾರ ಭದ್ರತೆಗೆ ಸಿಲುಕಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಮೂವತ್ತ್ಮೂರು ದಶಲಕ್ಷ ಜನರು ದಕ್ಷಿಣ ಮತ್ತು ಆಗ್ನೇಯ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಉಳಿದವರು ಉಪಸ ಆಫ್ರಿಕಾದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಈ ವರದಿ ತಿಳಿಸಿದೆ ಮತ್ತು ಈ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗದಿಂದ ಮುಂದಿನ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಎಂಟು ಪಾಯಿಂಟ್ ಐದು ಟ್ರಿಲಿಯನ್ ವೆಚ್ಚವಾಗಬಹುದು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ನಲವತ್ತೊಂಬತ್ತು ದಶಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರು ತೀವ್ರ ಬಡತನಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಬಹುದು ಏಕೆಂದರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರು ಉಪ ಸಾರಾನ್ ಆಫ್ರಿಕಾದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಈ ರೋಗವನ್ನು ನಿಗ್ರಹಿಸಲು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಕ್ರಮಗಳ ಕೊರತೆಯಿಂದಾಗಿ ಲಾಕ್ಡೌನ್ಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣ ಆಹಾರ ಪೂರೈಕೆ ಸರಪಳಿಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಈ ಒಂದು ಆಹಾರ ಮತ್ತು ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶ ವಿತರಣೆಯ ಹೊಸ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಲು ವರದಿಯು ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿತು ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ದ್ರವ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಸೇರ್ಪಡೆಗಳನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಅತ್ಯಂತ ದುರ್ಬಲವಾದ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ನಗದು ಆಧಾರಿತ ನೆರವು ಮತ್ತು ಲೈವ್ ಸೇವಿಂಗ್ ಆಹಾರವನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು ಒದಗಿಸಬೇಕೆಂದು ಈ ಒಂದು ವರದಿ ವಿನಂತಿಸಿದೆ ಮತ್ತು ಈ ಒಂದು ಎಫ್ ಎ ಒ ಆಹಾರ ಮತ್ತು ಕೃಷಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಕೇಂದ್ರ ಕಚೇರಿ ಇರುವುದು ಇಟಲಿಯ ರೋಮ್ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಇದರ ಪ್ರಸ್ತುತ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಜನರಲ್ ಕ್ಯೂ ಡೋನ್ಗ್ಯೂ ಅವರು ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಯಾವ ಸಂಸ್ಥೆ ಡ್ರೋನ್ಗಳಿಗಾಗಿ ಭಾರತದ ಮೊದಲನೇ ಪೇ ಆಸ್ ಯು ಪ್ಲೈ ಎಂಬ ವಿಮೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆಪ್ಷನ್ ತ್ರೀ ಒನ್ ನೈನ್ ಟು ಈ ಒಂದು ಎಚ್ ಡಿ ಎಫ್ ಸಿ ಮತ್ತು ಟ್ರೊಪ್ಯಾಗೊ ಎರಡೂ ಕಂಪನಿಗಳು ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಈ ಒಂದು ವಿಮೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ನೋಡೋದಾದರೆ ಜೂನ್ ಹದಿನೈದು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತರಂದು ದೇಶದ ಮೂರನೇ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಜೀವ ವಿಮಾ ಪೂರೈಕೆದಾರದ ಎಚ್ ಡಿ ಎಫ್ ಸಿ ಇರ್ಗೋ ಜನರಲ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕಂಪನಿ ಮತ್ತು ಯು ಕೆ ಮೂಲದ ಟೆಕ್ ಸಂಸ್ಥೆಯಾದಂತಹ ಟ್ರೋಪೆಗೋ ಲಿಮಿಟೆಡ್ನೊಂದಿಗೆ ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಡ್ರೋನ್ ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ಮೊದಲ ಮೊದಲನದಾಗಿ ಇದು ಮೊದಲ ಈ ಥರದ ಒಂದು ಮೊದಲ ವಿಮೆಯಾಗಿದೆ ಈ ಥರದ ಒಂದು ಹೆಸರು ಪೇ ಆಸ್ ಯು ಪ್ಲೈ ಎಂಬ ವಿಮೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ ಈ ಪಾಲಿಸಿಯ ಸದಸ್ಯರು ಟ್ರೋಪೆಗೋ ಮೊಬೈಲ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ನಲ್ಲಿ ಹತ್ತು
ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಒಂದು ಸೆಬಿಗೆ ಮಧ್ಯವರ್ತಿಗಳ ನಿಯಮಗಳಲ್ಲಿ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡಲು ಈ ಸಮಿತಿ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿದೆ ಮತ್ತು ವಿಚಾರಣಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಮಧ್ಯವರ್ತಿಗಳಿಗೆ ನೋಂದಣಿ ಮಾಡುವ ಎರಡು ಹಂತದ ವಿಚಾರಣಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ತನಿಖಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯೊಂದಿಗೆ ಬದಲಾಯಿಸಬೇಕೆಂದು ಈ ಒಂದು ಸಮಿತಿಯು ಶಿಫಾರಸನ್ನು ಮಾಡಿದೆ ಹಾಗೆ ಈ ಒಂದು ಸೆಬಿ ಸ್ಥಾಪನೆಯಾಗಿದ್ದು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತನೂರ ತೊಂಬತ್ತೆರಡು ಏಪ್ರಿಲ್ ಹನ್ನೆರಡರಂದು ಇದರ ಕೇಂದ್ರ ಕಚೇರಿ ಇರುವುದು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಇದರ ಪ್ರಸ್ತುತ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಅಜಯ್ ತ್ಯಾಗಿ ಅವರು ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಂಗಾಲ ಮುಕ್ತವಾಗಿಸಲು ಅಮೆಜಾನ್ ಮತ್ತು ಗ್ಲೋಬಲ್ ಆಪ್ಟಿಮೈಸೇಷನ್ ನೊಂದಿಗೆ ಯಾವ ಕಂಪನಿಯು ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆಪ್ಷನ್ ಒನ್ ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ಈ ಒಂದು ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ಕಂಪನಿಯು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಈ ಒಂದು ಅಮೆಜಾನ್ ಮತ್ತು ಗ್ಲೋಬಲ್ ಆಪ್ಟಿಮೈಸೇಷನ್ ನೊಂದಿಗೆ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ ಏಕೆಂದರೆ ಜೀರೋ ನೆಟ್ ಜೀರೋ ಕಾರ್ಬನ್ ಅಂದರೆ ಇಂಗಾಲ ಮುಕ್ತವಾಗಿಸಲು ಅಂದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ನೇಚರ್ನಲ್ಲಿ ಇಂಗಾಲ ಮುಕ್ತವಾಗಿಸಲು ಒಂದು ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾವೆ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ನೋಡೋದಾದರೆ ಅಮೆಜಾನ್ ಮತ್ತು ಗ್ಲೋಬಲ್ ಆಪ್ಟಿಮೈಸ್ನ ದಿ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಫ್ಲೆಡ್ಸ್ಗೆ ಸಹಿ ಹಾಕಿದ ಎರಡನೇ ಪ್ರಮುಖ ಮತ್ತು ಮೊದಲ ಭಾರತೀಯ ಕಂಪನಿ ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ಆಗಿದೆ ಇದು ಪ್ಯಾರಿಸ್ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕಿಂತ ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಅಂದರೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ನಲವತ್ತರ ಹೊತ್ತಿಗೆ ನೀವುಗಳ ಶೂನ್ಯ ಇಂಗಾಲು ವಾಗಿಸಲು ಯೋಜಿಸಿದೆ ಇದು ಹವಾಮಾನ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿಗಳು ಈ ಕೆಳಗಿನ ನೋವುಗಳಿಗೆ ಸಮ್ಮತಿಸಿದೆ ಅವೇನೆಂದರೆ ನೂರರಷ್ಟು ನವೀಕರಿಸಬಹುದಾದ ಇಂಧನಕ್ಕೆ ಪರಿವರ್ತನೆಗೊಳ್ಳಲು ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೆಂಟನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿರುವ ಕಂಪನಿಯು ಈಗ ನವೀಕರಿಸಬಹುದಾದ ಪರಿವರ್ತನೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಮೂವತ್ತೈದನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದೆ ಈ ಒಂದು ಹಸಿರು ಮನೆ ಅನಿಲಗಳ ಹೊರಸೂಸುವಿಕೆಯನ್ನು ನಿಯಮಿತವಾಗಿಸಬೇಕಿದೆ ಮತ್ತು ನವೀಕರಿಸಬಹುದಾದ ಶಕ್ತಿ ವಸ್ತುಗಳ ಕಡಿತ ಇತ್ಯಾದಿಗಳ ಮೂಲಕ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಮತ್ತು ಆವಿಷ್ಕಾರಗಳ ಮೂಲಕ ಡಿಕಾರ್ಬೋನೈಸೇಷನ್ ತಂತ್ರಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸಿ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ನಲವತ್ತರ ವೇಳೆಗೆ ಶೂನ್ಯ ಇಂಗಾಲದ ಹೊರಸೂಸುವಿಕೆಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಉಳಿದ ಹೊರಸೂಸುವಿಕೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ನೈಜ ಶಾಶ್ವತ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿ ಆಫ್ಸೈಟ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ತಟಸ್ಥಗೊಳಿಸಬೇಕಿದೆ ಎಂದು ಒಂದು ಈ ಒಪ್ಪಂದಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗಿದೆ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ವಿಶ್ವ ಆರ್ಥಿಕ ವೇದಿಕೆ ಅಂದರೆ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಇ ಎಫ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಫೋರಂ ಅವರು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತರ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಪ್ರವರ್ತಕರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ಭಾರತೀಯ ಕಂಪನಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆಪ್ಷನ್ ತ್ರೀ ಮೇಲಿನ ಎರಡು ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಜಸ್ಟ್ ಮನಿ ಮತ್ತು ಸ್ಟೆಲ್ಯಾಪ್ಸ್ ಎಂಬ ಎರಡು ಕಂಪನಿಗಳು ಈ ಒಂದು ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಇ ಎಫ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತರ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಪ್ರವರ್ತಕರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆದಿವೆ ಇದಕ್ಕೆ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ನೋಡೋದಾದರೆ ಹದಿನಾರು ಜೂನ್ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತರಂದು ಈ ಒಂದು ವರ್ಲ್ಡ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಫೋರಂ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತರ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಪ್ರವರ್ತಕರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ಭಾರತೀಯ ಸ್ಟಾರ್ಟಪ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸ್ಟೆಲ್ಯಾಪ್ಸ್ ಮತ್ತು ಜಸ್ಟ್ ಮನಿ ಎಂಬ ಎರಡು ಕಂಪನಿಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿವೆ ಇದು ಸುಧಾರಿತ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳೊಂದಿಗೆ ಜಾಗತಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸುವ ಪ್ರವರ್ತಕರನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ ಮತ್ತು ಈ ಒಂದು ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತೈದಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಮಹಿಳೆಯರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿದೆ ಇದು ಉದ್ಯಮದ ಸರಾಸರಿಗಿಂತ ಎರಡು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಹಾಗೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಈ ಒಂದು ವರ್ಲ್ಡ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಫೋರಂ ಬಗ್ಗೆ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇದು ಸ್ಥಾಪನೆಯಾಗಿದ್ದು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ ಇದರ ಸ್ಥಾಪಕ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕಲಸ್ ಸ್ವಾಬ್ ಅವರು ಮತ್ತು ಇದರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಬರ್ಜ್ ಬ್ರೆಂಡೆ ಅವರು ಇದರ ಕೇಂದ್ರ ಕಚೇರಿ ಇರುವುದು ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲ್ಯಾಂಡಿನ ಜಿನೇವದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಜಸ್ಟ್ ಮನಿ ಕಂಪನಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಗಿದ್ದು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನಾರರಲ್ಲಿ ಇದರ ಸ್ಥಾಪಕರು ಲಿಜ್ಜ
ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆಪ್ಷನ್ ತ್ರೀ ನಾಗ್ಪುರ್ ಈ ಒಂದು ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆಯು ನಾಗ್ಪುರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ವಯಂ ಚಾಲಿತ ಟಿಕೆಟ್ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮತ್ತು ಪ್ರವೇಶ ಯಂತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ಮಷಿನ್ ಅನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ನೋಡೋದಾದರೆ ಒಂದು ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆಯು ಕೇಂದ್ರ ರೈಲ್ವೆ ವಲಯವು ನಾಗ್ಪುರ್ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಸ್ವಯಂ ಚಾಲಿತ ಟಿಕೆಟ್ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮತ್ತು ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ಪ್ರವೇಶ ಯಂತ್ರವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ್ದಾರೆ ಇದು ಕೋವಿಡ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಹರಡುವುದನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಹೊಸ ನವೀನ ಶುಲ್ಕ ರಹಿತ ಪರಿಹಾರ ಯೋಜನೆ ನೀತಿಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಯಂತ್ರವನ್ನು ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಪರಿಚಯಿಸಲಾಗಿದೆ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಾಲ್ಕನೇ ಏಷ್ಯನ್ ಯೂತ್ ಪ್ಯಾರಾ ಗೇಮ್ಸ್ ಯಾವ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆಪ್ಷನ್ ಟು ಬಹರೇನ್ ಈ ಒಂದು ನಾಲ್ಕನೇ ಏಷ್ಯನ್ ಯೂತ್ ಪ್ಯಾರಾ ಗೇಮ್ಸ್ ಬಹರೇನ್ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿವೆ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ನೋಡೋದಾದರೆ ನಾಲ್ಕನೇ ಏಷ್ಯನ್ ಯೂತ್ ಪ್ಯಾರಾ ಗೇಮ್ಸ್ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತರಲ್ಲಿ ಬಹರೇನ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿವೆ ಈ ಒಂದು ನಾಲ್ಕನೇ ಏಷ್ಯನ್ ಯೂತ್ ಪ್ಯಾರಾ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟವು ಡಿಸೆಂಬರ್ ಒಂದು ಒಂದರಿಂದ ಹತ್ತು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತ ಒಂದರ ಒಂದರಿಂದ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಒಂದರಿಂದ ಹತ್ತರಿಂದ ಬಹರೇನ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ ಎಂದು ಏಷ್ಯನ್ ಪ್ಯಾರಾಲಿಂಪಿಕ್ ಸಮಿತಿ ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯ ಸರ್ಕಾರದ ಬೆಂಬಲದೊಂದಿಗೆ ಬಹರೇನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ಯಾರಾಲಿಂಪಿಕ್ ಸಮಿತಿ ಸಹಭಾಗಿತ್ವದಲ್ಲಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲಾಗುವುದು ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಬಹರೇನ್ ದೊಡ್ಡ ಪ್ಯಾರಾ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸುತ್ತಿದೆ ಮತ್ತು ಈ ಒಂದು ಏಷ್ಯನ್ ಪ್ಯಾರಾಲಿಂಪಿಕ್ ಕಮಿಟಿ ಕೇಂದ್ರ ಕಚೇರಿ ಇರುವುದು ಯುನೈಟೆಡ್ ಅರಬ್ ಎಮಿರೇಟ್ಸ್ನ ದುಬೈನಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಇದರ ಪ್ರಸ್ತುತ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಯು ಎ ಎನ ಮಜೀದ್ ರಷೇದ್ ಅವರು ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಿಧನರಾದ ರಾಜ ಮೋಹನ್ ಓರ ಯಾವ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆಪ್ಷನ್ ತ್ರೀ ಮಿಲಿಟರಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಈ ಒಂದು ಮಹಾವೀರ ಚಕ್ರ ವಿಜೇತರಾದಂತಹ ರಾಜ ಮೋಹನ್ ಓರ ಅವರು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಿಧನರಾದರು ಇವರ ಬಗ್ಗೆ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ನೋಡೋದಾದರೆ ಮಹಾವೀರ ಚಕ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕೃತ ಮತ್ತು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ಯುದ್ಧ ವೀರ ಲೆಫ್ಟಿನೆಂಟ್ ಜನರಲ್ ರಾಜ್ ಮೋಹನ್ ಓರ ಅವರು ಕೋವಿಡ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಅವರ ಎಂಬತ್ತೆಂಟನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನಿಧನರಾದರು ಇವರು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ಶಿಮ್ಲಾದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ್ದರು ಇವರು ಬಸಂತ ಕದನದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತೊಂದರ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಯುದ್ಧದ ಒಂದು ಭಾಗವಾದಂತಹ ಬಸಂತರ್ ಕದನದಲ್ಲಿ ಇವರು ನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಪಾತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತೆರಡರಲ್ಲಿ ಇವರಿಗೆ ಮಹಾವೀರ ಚಕ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದರು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಇವರು ಪರಮ ವಿಶಿಷ್ಟ ಸೇವಾ ಪದಕವನ್ನು ಸಹ ಪಡೆದಿದ್ದರು ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕ್ಲಾರಾ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿ ಸನ್ ಎಂಬ ಕಾದಂಬರಿಯ ಲೇಖಕರು ಯಾರು ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆಪ್ಷನ್ ಒನ್ ಕಾಜೋ ಇಶಿಗುರು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ನೋಡೋದಾದರೆ ನೊಬೆಲ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೇಳರಲ್ಲಿ ಒಂದು ನೊಬೆಲ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತರಾದಂತಹ ಕಾಜೌ ಇಶು ಗುರು ಇವರು ಜಪಾನ್ ಮೂಲದ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಲೇಖಕರು ಇವರು ಹೊಸ ಕಾದಂಬರಿ ಕ್ಲಾರಾ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿ ಸನ್ ಎಂಬುದನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ ಇದನ್ನು ಯುನೈಟೆಡ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ನ ಫೇಬರ್ ಮತ್ತು ಫೇಬರ್ ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಆಲ್ಫ್ರೆಡ್ ಎ ನಾಫ್ ಮತ್ತು ಕೆನಡಾ ದ ನಾಫ್ ಮಾರ್ಚ್ ಎರಡರ ಮತ್ತು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದರಂದು ಪ್ರಕಟಿಸಲಿದ್ದಾರೆ ಇದು ಒಂದು ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ನೊಬೆಲ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆದ ನಂತರ ಇದು ಇವರ ಮೊದಲ ಕಾದಂಬರಿಯಾಗಿದೆ ಇದು ಜಪಾನ್ನ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಶಿಂಜೊ ಅಬೆ ಮತ್ತು ರಾಜಧಾನಿ ಟೋಕಿಯೋ ಇದರ ಕರೆನ್ಸಿ ಜಪಾನೀಸ್ ಎನ್ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಯಾವ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸರಳ ಎಂಬ ಕೈಗೆಟಕುವ ವಸತಿ ಸಾಲ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆಪ್ಷನ್ ಟು ಎಸ್ ಸಿ ಸಿ ಐ ಈ ಒಂದು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆದಂತಹ ಐ ಸಿ ಸಿ ಐ ಅವರು ಈ ಒಂದು ಸರಳ ಎಂಬ ವಸತಿ ಸಾಲ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ನೋಡೋದಾದರೆ ಜೂನ್ ಹದಿನೆಂಟು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತರಂದು ಈ ಒಂದು ಐ ಸಿ ಐ ಸಿ ಐ 
ಹದಿನೆಂಟು ಜೂನ್ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತರಂದು ಮಾಸ್ಕ್ ಡೇ ಎನ್ನು ಯಾವ ರಾಜ್ಯ ಆಚರಿಸುತ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಆಚರಿಸಿದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆಪ್ಷನ್ ತ್ರೀ ಕರ್ನಾಟಕ ಇನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯವು ಜೂನ್ ಹದಿನೆಂಟರಂದು ಮಾಸ್ಕ್ ಡೇ ಎಂದು ಆಚರಿಸಿತು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ನೋಡೋದಾದರೆ ಮಾಸ್ಕ್ ಧರಿಸುವುದು ಸ್ಯಾನಿಟೈಸರ್ ಬಳಸುವುದು ಕೈ ತೊಳೆಯುವುದು ಮತ್ತು ಕೋವಿಡ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ವಿರುದ್ಧ ಸಾಮಾಜಿಕ ದೂರವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಮಹತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಲು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತರ ಜೂನ್ ಹದಿನೆಂಟರಂದು ಮಾಸ್ಕ್ ಡೇ ಎಂದು ಆಚರಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಕರ್ನಾಟಕದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಬಿ ಎಸ್ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಘೋಷಿಸಿದರು ಇದು ಕೋವಿಡ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಲು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವು ವಿಧಾನಸೌಧದಿಂದ ಕಬ್ಬನ್ ಪಾರ್ಕ್ಗೆ ನಡಿಗೆಯನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಿತು ಮತ್ತು ಕೋವಿಡ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಹರಡುವುದನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನಿರ್ದೇಶಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ಜಿಲ್ಲೆ ತಾಲೂಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಮತ್ತು ವಾರ್ಡ್ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಮೆರವಣಿಗೆ ನಡೆಸಲಾಗುವುದು ಮತ್ತು ಐವತ್ತಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರು ಒಂದೇ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಕೂಡಬಾರದು ಮತ್ತು ಈ ಒಂದು ನಡಿಗೆಯಲ್ಲಿ ನಟರು ಮತ್ತು ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಸುಮಾರು ಐವತ್ತು ಗಣ್ಯರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು ಅಲ್ಲದೆ ಒಂದು ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಬಿಬಿಎಂಪಿಯವರು ಕೋವಿಡ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಕಟಣೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಕರಪತ್ರಗಳನ್ನು ವಿತರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಒಂದು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಸ್ಕ್ ಧರಿಸಿದ ಜನರ ಮೇಲೆ ರಾಜ್ಯ ಊರು ಎರಡು ನೂರು ದಂಡ ವಿಧಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ದೂರವನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸುವ ಜನರಿಗೆ ಅದರ ಮೇಲೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆರ್ಟಿಸ್ಟಿಕ್ ಪ್ರೈಡ್ ದಿನವನ್ನು ಯಾವ ದಿನದಂದು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆಪ್ಷನ್ ಫೋರ್ ಜೂನ್ ಹದಿನೆಂಟರಂದು ಈ ಒಂದು ಆರ್ಟಿಸ್ಟಿಕ್ ಪ್ರೈಡ್ ದಿನವನ್ನು ಜೂನ್ ಹದಿನೆಂಟರಂದು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ನೋಡೋದಾದರೆ ಒಂದು ಆರ್ಟಿಸಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಲು ಮತ್ತು ಆರ್ಟಿಸಮ್ ಹೊಂದಿರುವ ಜನರಿಗೆ ತಮ್ಮ ನರ ವೈವಿಧ್ಯತೆ ಮತ್ತು ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಆಚರಿಸಲು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷದ ಜೂನ್ ಹದಿನೆಂಟರಂದು ಈ ಒಂದು ಆರ್ಟಿಸ್ಟಿಕ್ ಫ್ರೈಡ್ ಡೇಯನ್ನು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಇದನ್ನು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಐದರಲ್ಲಿ ಬ್ರೆಜಿಲ್ನಲ್ಲಿ ಗರೆತ್ ಮತ್ತು ಆಮಿನ್ ನೆಲ್ಸನ್ ರಚಿಸಿದ ಆಸ್ಪಿಸ್ ಫಾರ್ ಫ್ರೀಡಮ್ ಎಂಬ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯು ಆಚರಿಸಿತು ಇದು ನರ ವೈವಿಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಲು ಮಳೆ ಬಿಲ್ಲು ಅನ್ನಂತ ಅಂದರೆ ರೈನ್ಬೋ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಚಿಹ್ನೆಯನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ದ ಬರ್ನಿಂಗ್ ಎಂಬ ಕಾದಂಬರಿಯ ಲೇಖಕರು ಯಾರು ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆಪ್ಷನ್ ಟು ಮೇಘಾ ಮಜುಂದಾರ್ ಅವರು ಈ ಒಂದು ದ ಬರ್ನಿಂಗ್ ಎಂಬ ಕಾದಂಬರಿಯ ಲೇಖಕರು ಮೇಘಾ ಮಜುಂದಾರ್ ಅವರು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ನೋಡೋದಾದರೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಈ ಒಂದು ಪೆಂಗಿನ್ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಮಿಲ್ಟನ್ ಅವರು ಈ ಒಂದು ಮೆಗಾ ಮಜುಂದಾರ್ ಅವರ ಚೊಚ್ಚಲ ಕಾದಂಬರಿ ದಿ ಬರ್ನಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದರು ಇವರು ಕೊಲ್ಕತ್ತಾದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ಬೆಳೆದ ಮೂವತ್ತೆರಡು ವರ್ಷದ ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ ಬಹಗ ಬರಹಗರ್ತೆ ಇದ್ದಾರೆ ಇವರು ಈ ಒಂದು ಕಾದಂಬರಿಯಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ರಾಜಕೀಯ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಚಲನಚಿತ್ರೋದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಖ್ಯಾತಿ ಗಳಿಸಲು ಮತ್ತು ಭಾರತೀಯ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಅವರ ಜೀವನ ಹೇಗೆ ಬದಲಾಯಿತು ಎಂದು ಬದಲಾಯಿಸುವ ಬಳಸ್ ಬಯಸುವ ಒಂದು ಟಾಮಿ ಆರೆಂಜ್ ಯಾ ಗಯಾಸಿ ಮತ್ತು ಜಂಪಾಲಾಯಿರಿ ಎಂಬ ಮೂರು ಪಾತ್ರಗಳ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಈ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಜೂನ್ ಎರಡು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತರಂದು ನ್ಯಾಕ್ ಡಬಲ್ ಪೇ ಪಬ್ಲಿಷಿಂಗ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅವರು ಪ್ರಕಟಿಸಿದರು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ದೇಶವು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದರ ಯು ಎನ್ ಭದ್ರತಾ ಮಂಡಳಿಯ ಕಾಯಂ ಸದಸ್ಯರಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆಪ್ಷನ್ ಫೋರ್ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ಈ ಒಂದು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದಕ್ಕೆ ಇಂಡಿಯಾ ಭಾರತವು ಈ ಒಂದು ಯು ಎನ್ ನ ಭದ್ರತಾ ಮಂಡಳಿಯ ಕಾಯಂ ಸದಸ್ಯರಾಗಿ ನೇಮಕವಾಗಿದೆ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ನೋಡೋದಾದರೆ ನೂರ ತೊಂಬತ್ಮೂರು ಸದಸ್ಯರ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನೂರ ಎಂಬತ್ನಾಲ್ಕು ಮತಗಳನ್ನು ಗಳಿಸುವ ಮೂಲಕ
ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ನೀವು ಇನ್ನೂ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿರುವುದರಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಬೆಲ್ಲೈಕನ್ ಅನ್ನು ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ